Danilo Brito aqui, seja muito bem-vindo a este canal, este canal que é dos amantes da música feita de coração. Aliás, este canal virou um ponto de encontro dos entusiastas, dos instrumentos, dos nossos grandes artistas, da, das pérolas da música brasileira. Hoje eu vou falar de um assunto que rende muito pano para manga, o samba e o choro e vice-versa, seus criadores, suas características, né? suas familiaridades, esses dois gêneros sempre andaram juntos? Muito bem, isso você vai ver aqui em mais um programa Danilo Brito! Vamos ao assunto. O choro e o samba sempre andaram juntos, sempre. Pelo menos até determinado momento. E eu vou falar o seguinte. Pixinguinha é considerado o pai do choro. Pelo menos o pai mais moderno, né? Porque teve um outro que... Aliás, teve muitos pais, né? Mas, assim, o considerado principal no final do século XIX foi Joaquim Antônio da Silva Calado. Este aí... E o Choro nasceu por volta de 1875. É o primeiro gênero genuinamente brasileiro. Certo? E o considerado primeiro Choro é... Flor Amorosa. Essa beleza aqui do Calado. A polca chegou da Europa, no Brasil, rápida e dançante, e aqui foi transformada pelos nossos músicos numa música mais compassada, mais lenta, tocada de maneira mais emotiva e emocionava as pessoas que ouviam. E aí, logo passamos a chamar de músicas de choro. Essas polcas tocadas à moda brasileira eram as músicas de choro. Daí a origem do nome, choro. Mas... Ninguém falava choro naquela época. O Flor Amorosa, a Flor Amorosa, por exemplo, era uma polca. Né? Era música de choro, mas era polca. Muito bem. Aí, Pixinguinha, já na década de 1910, pegou essas características brasileiras de interpretação, a estruturação que foi feita na polca brasileira e transformou tudo isso nesse gênero Amado que conhecemos hoje Que é o Choro Muito bem Mais ou menos na mesma época Talvez um pouquinho depois Teve o Donga Que é o pai do samba né? O primeiro samba considerado é Pelo telefone Se chama pelo telefone Não é que foi feito pelo telefone não A música se chama pelo telefone viu? Que foi gravada em 1917 porém registrada em 1916. E o que é curioso é o seguinte, os compositores de choro e de samba sempre conviveram, né? sempre se deram muito. O Pixinguinha, pai do choro, o pai mais novo, o pai mais, o pai mais moderno do choro, e o Donga, pai do samba, tocavam no mesmo grupo. Né? O Donga conhecia choro, claro, 
Pixinguinha também conhecia muito samba. E esses gêneros, em determinados momentos, eles se fundiam com suas características. Porque, olha só, lá nos primórdios, voltando a, ao final do século XIX, um conjunto de choro, geralmente tinha uma flauta como solista, dois violões de acompanhamento e um cavaquinho centrando, um cavaquinho de centro. É o cavaquinho de acompanhamento que faz a base rítmica com a harmonia. Não é? E não havia percussão ainda num conjunto de choro. Só depois foi implementado isso, né? por influência do samba. Né? A batucada do samba veio para o choro e aí ficou aquela coisa mais gostosa, menos quadradinha, sabe? Aquela coisa mais swingada. Aquela... Esses dois gêneros continuaram a se misturar. Os dois são em ritmo 2x4. Né? É... Os seus compositores colocava uma pitada de, de, daquele gênero aqui em sua música e dava aquele tempero, foi ficando aquela coisa bem brasileira, foi, ficando, foi se misturando muito. Né? Às vezes é até difícil identificar o que é um samba e o que é um choro. Né? Você precisa conhecer muito bem as características de cada um para saber o que é que prevalece mais, o que é que pesa mais numa balança para você dizer isso é um choro. E há também o, um gênero chamado samba-choro. <risos> que hoje em dia é muito raro Bem mais pra cá O grande Jacó do Bandolim Conhecido Por ser um bandolinista de choro Mas que também Circulava, passeava pelo samba Pelo frevo Pela valsa brasileira A polca, o baião, enfim Ele foi o grande responsável Por introduzir a palhetada de samba, do, do cavaquinho de acompanhamento do samba no choro né? porque ritmicamente as palhetadas são diferentes né? é que é uma infinidade, tem uma, uma, uma variedade de, de palhetada que é difícil dizer essa aqui é uma palhetada de choro porque num choro só o cavaquinho pode variar 10, 12, 15, 20 vezes a palhetada dependendo do trecho, dependendo do, do estilo do choro se é um choro mais rápido, se é um choro mais sambado, se é um, um choro polca enfim, é, é muita diferença. Depende do estilo de cada um, depende do estilo de cada conjunto, né? depende do tipo de condução rítmica que os violões estão fazendo. Bom, isso aí, <risos> isso aí é, um, é um papo para outro vídeo. Muito bem. Mas o seguinte, o Jacó estava acostumado com aquela palhetada de choro. Muito bem, que é uma beleza também, funciona perfeitamente dependendo do, do contexto que você tem no seu conjunto, do estilo do seu grupo. Muito bem, só que Jacó, nos anos 1930 ainda, ele conheceu um, um grande centrista de cavaquinho e ele absorveu essa palhetada. E Jacó mesmo disse em depoimento, mas era um centrista, era um acompanhador mais de, de samba e não de choro. Foi de quem eu aprendi a palhetada, ele diz isso. Né? E o Jacó pegou essa palhetada de samba e colocou no choro. Então, é isso aqui. beleza, é uma beleza. Muito bem, e então, a partir desse momento que o Jacó fez isso em seu grupo Época de Ouro, recém-formado, no começo dos anos 1960, isso virou uma referência, isso transformou completamente a maneira de se tocar choro. Aliás, o grupo Época de Ouro, que tinha três violões, Dino, César Faria, Carlinhos Leite, os violões, sendo que o Dino era violão de sete cordas e os demais violão de seis cordas. 
o Jonas Silva, que era o cavaquinho de centro, e o Gilberto Dávila, pandeiro. Mas como é que o Jacó introduziu essa palhetada de samba no grupo se o Jacó era solista de bandolim e não acompanhador? Eu explico. Jacó chegou para o Jonas Silva, que era solista de cavaquinho, falou, Jonas, eu quero que você venha fazer parte do meu grupo, um grupo novo aí que se chama Época de Ouro, e você vai me acompanhar dessa maneira, você vai fazer essa palhetada aqui de centro de cavaquinha. Combinado? Combinado. Jonas seguiu a risca, as orientações de Jacó, assim como todo o conjunto. Essa é uma influência forte do samba no choro, que marcou época e é um divisor de águas. É muito bem. E o choro no samba? É, também, também tem muita coisa. Nós podemos identificar nos grandes compositores de samba uma melodia, um fraseado muito característico do choro. O choro tem como característica muito forte a, a riqueza da melodia, a beleza da melodia, aquela coisa de se fazer emocionar mesmo. Os sambistas que conviveram com os chorões absorveram muito isso. Você sabia, por exemplo, que o Noel Rosa tocava bandolim e que compunha choros? Você sabia que Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, cresceu ouvindo choro? Benito de Paula, chorão também, adora choro. Né? Isso vem vindo, isso vem vindo. Ah, mas para cá, o Sombrinha do Fundo de Quintal, né? fundador do Fundo de Quintal, depois fez uma dupla brilhante com Arlindo Cruz, é, é doido por choro. Conhece demais choro, toca violão de sete cordas, ele, o que você tocar de choro ele vai em cima, acompanha e toca muito. O Nelson Cavaquinho, por exemplo, que compunha choro, isso aqui é um choro do Nelson Cavaquinho, se chama Caminhando. <música> Paulinho da Viola. Paulinho da Viola foi criado na casa de Jacó do Bandolim. E Paulinho da Viola é filho do César Faria, que acompanhou Jacó do Bandolim por mais de 30 anos. <risos> então ele não saía da casa de Jacó convivendo com Pixinguinha, com Jacó, com Cânio da Paraíba, os grandes chorões. Né? Aliás, o grande compositor de choro, Paulinho da Viola também. Essa proximidade dos chorões com sambistas Ainda era muito grande nos anos 80, nos anos 1980. Né? Você percebe nas melodias, na, na cadência harmônica, que eram pessoas que realmente conheciam a fundo a música brasileira. Né? Conheciam a estrutura da música brasileira. Por exemplo, aquele, aquele samba bonito. Seu tempo passou e não fui feliz. Sei lá das razões, foi Deus que não quis. Mas tá na cara que o sujeito era um chorão. Né? <risos> por, por essa, essa melodia lastimosa, essa coisa que nos dá essa, essa dorzinha no peito. Sabe como é? E nos anos 90, com o pagode... A coisa foi se distanciando um pouco, né? você ainda identifica ah, pessoas que tinham conhecimento da, da música brasileira, tinham conhecimento de choro, tinham contato com choro, né? isso influenciava nos pagodes, nas melodias, que tinham melodias boas ainda, né? mas até o ano 2000 é quando eu identifico mais ou menos essa proximidade dos chorões com os sambistas. E aí, a coisa foi se perdendo, sabe? Foi, foi, o, o, os gêneros foram se separando. O choro teve outras características, absorvendo mais do jazz. Eu não estou generalizando, claro, é, mas muitas pessoas foram para esse lado. Né? E o samba perdeu essa coisa comunicativa, essa coisa comunicativa que nos fala diretamente ao coração. Claro, ainda tem muita gente fazendo samba bom, né? Mas o que eu digo é dos artistas que estiveram nas paradas de sucesso, estiveram em evidência, troca, tocando para o, o, o grande público. Né? É, 
E o choro também, claro, tem grandes compositores de choro hoje em dia. É só procurar, que a gente acha. E eu trarei aqui tanto bons sambistas quanto bons chorões. Né? Já andei trazendo um bocado aqui. Aliás, você já viu um vídeo que está aqui neste canal chamado Errei Erramos? É um samba lindo de Atalfo Alves, cantado por Roberto Seresteiro, com Alessandro Penés de acompanhamento de violão. E eu fazendo um centro de bandolim. <risos> eu vou deixar o link aqui para que você assista. No mais, damas e cavalheiros, eu reforço para que você se inscreva aqui e ajude a divulgar a música brasileira, a música legítima, a, 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 a essa que nos fala o coração, essa que nos dá tanto orgulho. Tá bem? Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e deixe seus comentários aqui. Tem pedido de música? Faça aqui. Tá bem? Um grande forte abraço e até o próximo.